Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charu degan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kandu. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude. Sevanathinde. Yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Or Janada Yed Vishwasam. Janada Pal. Tikachum Pudumeyode. സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമാ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സെവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരളത്തിലെ മികച്ച ജൈവ കാർഷിക നിയോജക മണ്ഡലത്തിനുള്ള അവാർഡ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിന് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രശസ്തി പത്രവും ഫലകവും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ് വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം അടിപ്പാത അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആക്ഷൻ കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമരം അൻപതാം ദിവസത്തിലേക്ക് സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത പ്രതിഷേധ ചങ്ങല ഫുട്ബോൾ താരം മുഹമ്മദ് റാഫിയെ സർക്കാർ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടതായി ആരോപണം ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടത് കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെയെന്ന് താരം അവഗണനയെന്ന് മുഹമ്മദ് റാഫി ഓണമെടുത്തിട്ടും സപ്ലൈകോ വഴി സബ്സിഡി നിരക്കിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചെറുപുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സപ്ലൈകോയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു കേരളത്തിലെ മികച്ച ജൈവ കാർഷിക നിയോജക മണ്ഡലത്തിനുള്ള അവാർഡ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിന് പ്രശസ്തി പത്രവും ഫലകവും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ് ജൈവ കാർഷിക നിയോജക മണ്ഡലം ഏറ്റവും മികച്ച ജൈവ കൃഷി നടത്തുന്ന നിയോജക മണ്ഡലമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തെയാണ് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിൻ്റെയും അവാർഡ് തുക കാർഷിക മേഖലയിൽ നൂതനമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിന് കേരളത്തിലെ മികച്ച ജൈവ കാർഷിക നിയോജക മണ്ഡലത്തിനുള്ള അവാർഡ് ഔഷധഗ്രാമം പദ്ധതി കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കുട്ടികളും കൃഷിയിലേക്ക് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഹരിതമോഹനം പദ്ധതി ഏഴോം പട്ടുവം കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തുകളിലെ കൈപ്പാട് കൃഷി മുഴുവൻ പഞ്ചായത്തുകളിലും കൃഷിവകുപ്പ് സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം മുൻനിർത്തിയാണ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിന് മികച്ച ജൈവ കാർഷിക നിയോജക മണ്ഡലത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ജൈവ കാർഷിക മണ്ഡലത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അവാർഡ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിന് ലഭിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തി വരുന്ന ഔഷധഗ്രാമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾ കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് ദേശീയപാതയിൽ വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം അടിപ്പാത അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആക്ഷൻ കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതിഷേധ ചങ്ങല സംഘടിപ്പിച്ചു നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള മനുഷ്യ ചങ്ങലയിൽ അണിചേർന്നു ദേശീയപാതയിൽ വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം അടിപ്പാത അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംയുക്ത സമരസമിതി നടത്തിവരുന്ന സമരം അൻപതാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രതിഷേധ ചങ്ങല സംഘടിപ്പിച്ചത് ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ ചങ്ങലയുടെ ആദ്യ കണ്ണി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ആയിരുന്നു മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ അവസാന കണ്ണിയായി വെള്ളൂരിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പ്രതിഷേധ ചങ്ങലയിൽ കണ്ണികളായി അടിപ്പാത അനുവദിക്കാതെ സമരത്തിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടില്ലെന്ന ശക്തമായ നിലപാടിലാണ് സംയുക്ത സമരസമിതി ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ച് പ്രതിഷേധ ചങ്ങലയിൽ പങ്കെടുത്തവർ പ്രതിജ്ഞയും എടുത്തു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനിയും പത്മശ്രീ അവാർഡ് ജേതാവുമായ വി പി അപ്പക്കുട്ട പൊതുവാൾ 
പ്രതിഷേധ ചങ്ങല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യ സാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണത് ഹൈവേ റോഡ് ഈ പ്രദേശത്തെ രണ്ടായി ഭാഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് പലതിക്കലും മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കെ വി സുധാകരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സംസാരിച്ചു തീർച്ചയായും ഈ പ്രതിഷേധ പ്രതിഷേധ പരിപാടി തീർച്ചയായും ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഇവിടെ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കാതെ മറ്റൊരു പോംവഴിയുമില്ല അടിപ്പാത എന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല എന്ന നിലപാടാണ് സംയുക്ത സമരസമിതി ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് ക്യാമറമാൻ പവിത്രം കണ്ടത്തിനൊപ്പം ജയരാജ് വടമത്തൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഫുട്ബോൾ താരം മുഹമ്മദ് റാഫിയെ സർക്കാർ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടതായി ആരോപണം ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ജോലിയിൽ നിന്നും കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെ പിരിച്ചുവിട്ടതായാണ് താരത്തിന്റെ ആരോപണം മലയാളി ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളുടെ സർക്കാർ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം അവസാനിക്കുന്നില്ല സർക്കാർ ജോലി നൽകിയ ശേഷം കാരണം പോലും പറയാതെ പിരിച്ചുവിട്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരം മുഹമ്മദ് റാഫിയാണ് ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കേരളം സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയപ്പോൾ ടീമംഗമായിരുന്ന റാഫി അടക്കമുള്ളവർക്ക് ജോലി നൽകുമെന്ന് അന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ജോലി നൽകിയത് ആരോഗ്യവകുപ്പിലായിരുന്നു നിയമനം എന്നാൽ പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്തെ കളിക്കാനായി അഞ്ചു വർഷത്തെ ദീർഘ അവധിയെടുത്ത് പോയ താരത്തിന് പിന്നീട് ജോലി ഇല്ലാതായി രണ്ടായിരത്തി പത്തിനും പതിനൊന്നിനും ഇന്ത്യൻ ടീമിനായി മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ താരത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടത് ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ ടീമിൽ പോയി കളിക്കാൻ വേണ്ടി അവസരങ്ങൾ കിട്ടൂല ഈ ജോലി എടുത്താൽ പിന്നെ ജോലിയിൽ നിന്ന് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു പ്ലയേഴ്സിന് നല്ല പീക്ക് ടൈമിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുക ആ ജോലി നമുക്ക് കേരള ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെങ്കിലും എന്റെ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതി വരാതെ അവർക്ക് വരുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പോയിട്ട് കളിച്ചിട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ലീവ് സാങ്ഷനും അവർക്ക് കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇയർലി ഒരു മാസം ലീവ് ഉണ്ടോ ആ മാസത്തിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന പ്ലേഴ്സിനൊക്കെ അത് നല്ലൊരു ഇതായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്ത് നവംബറിൽ കുവൈത്തിനെതിരെ സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി റാഫി ഗോൾ നേടിയിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഓണമടുത്തിട്ടും സപ്ലൈകോ വഴി സബ്സിഡി നിരക്കിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചെറുപുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴ സപ്ലൈകോയുടെ മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടന്നു ഡി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓണമടുത്തിട്ടും സപ്ലൈകോ വഴി സബ്സിഡി നിരക്കിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചെറുപുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴ സപ്ലൈകോയുടെ മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തിയത് ഡി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പത്രങ്ങളിലൂടെ എൽ ഡി എഫ് കൊടുത്ത വലിയൊരു പരസ്യം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചെറുപുഴ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി മിഥുൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി പി ചന്ദ്രൻ സലിം തേക്കാട്ടിൽ ടി പി ശ്രീനിഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ രണ്ടര വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പുനരാരംഭിച്ച പയ്യന്നൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ പടന്ന പടന്നക്കടപ്പുറം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിന് സ്വീകരണം നൽകി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബസ് ജീവനക്കാർക്കും യാത്രക്കാർക്കും മധുരം നൽകി സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബസ് ജീവനക്കാർക്കും യാത്രക്കാർക്കും മധുരം നൽകി സ്വീകരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ബുഷ്റ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ടി കെ ഷാഹിദ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി പവിത്രൻ സെക്രട്ടറി പി പി രാജൻ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ സി റീന ആസൂത്രണ സമിതി വൈസ് ചെയർമാൻ കെ അസേനാർ കുഞ്ഞി അംഗങ്ങളായ കെ വി ജതീന്ദ്രൻ എ എം ഷെരീഫ് ഹാജി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളായ എ വി രാഘവൻ 
യു സി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി വി കെ ഹനീഫ ഹാജി ടി പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി എ സി സലാം ഹാജി പി സലിൽ രദീപ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ യാത്രക്കാർക്ക് തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് ജനപ്രതിനിധികളും അതേപോലെ തന്നെ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സംഘടനകളും ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു ബഹുമാനപ്പെട്ട എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എയുടെ സമ്മർദ്ദ ഫലമായിട്ട് മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് വീണ്ടും പുനരാരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആസാദിക അമൃത മഹോത്സവത്തിന്റെ സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യനൂർ നഗരസഭ അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മേരിമാട്ടി മേരാദേശ് ക്യാമ്പയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വസുധ വന്ദൻ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വെള്ളൂർ ചാമക്കാവിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു വെള്ളൂർ ചാമക്കാവിൽ എഴുപത്തിയഞ്ചോളം വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അതിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ നാടിനകത്ത് അനുദിനം രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വരൾച്ചയും മറ്റ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ വലിയ തോതിൽ നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വിശ്വനാഥൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൌൺസിലർമാരായ ടി ദാക്ഷായണി ഇ ഭാസ്കരൻ ഇ കരുണാകരൻ ഒ സുമതി നഗരസഭ ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ എ വി മധുസൂദനൻ ബി എം സി മെമ്പർ ബി വിജയൻ മാസ്റ്റർ വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ടി വി ഷിജു വാർഡ് കൺവീനർ എം ഹരീന്ദ്രൻ തൊഴിലുറപ്പ് എ യു ജി ഇ എസ് ഓവർസിയർ അമ്പിളി പി കെ ചാമക്കാവ് ക്ഷേത്രം പ്രതിനിധികളായ സി സത്യൻ കെ ടി വി പ്രസാദ് പി എം ദാമോദരൻ അടിയോടി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാർ അധ്യാപകർ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പേക്കടം കാര്യത്ത് തറവാട് ഭൂമിയിൽ സ്വകാര്യ മൊബൈൽ കമ്പനിയുടെ ടവർ നിർമ്മാണ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം തറവാട് ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറിയും ഭൂരിപക്ഷം തറവാട് അംഗങ്ങളെയും അറിയിക്കാതെ ഒരു വിഭാഗം നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകിയതായാണ് ആരോപണം ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിന് ശേഷം നിർമ്മാണ കാര്യം പരിശോധിക്കാമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ നിലപാട് നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള പേക്കടം കാര്യത്ത് തറവാട് ഭൂമിയിൽ തറവാടിന് തൊട്ട് പിറകിലായാണ് സ്വകാര്യ മൊബൈൽ കമ്പനി ടവർ നിർമ്മിക്കാൻ നീക്കം ആരംഭിച്ചത് ഇതാണ് തറവാട് ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന തറവാട്ട് അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് സെക്രട്ടറിയുടെയോ ബന്ധപ്പെട്ട തറവാട്ട് അംഗങ്ങളുടെയോ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെയാണ് ടവർ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ടവർ നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തണ്ട അത് പോലും ചെയ്യാത്ത ഒരു കക്ഷിയാണ് ഈ പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞിരാമൻ പുരുഷോത്തമൻ പിന്നെ നിർമ്മാണ ചുമതലയുള്ള കമ്പനിയുമായി തറവാടിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം തന്നെയാണ് കരാർ ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് സൂചന തറവാട് ജനറൽ ബോഡി യോഗം ചേർന്ന് ടവർ നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതി നൽകി പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ലീസിന് നൽകിയതായി കരാറിലുണ്ട് എന്നാൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ജനറൽ ബോഡി യോഗം ചേരുന്നതിന് മുന്നേ ഇത്തരത്തിൽ കരാർ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ നിലപാട് പണി നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ അത് അന്വേഷിക്കാനാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആൾക്കാർ സ്ത്രീകളടക്കം വന്നിട്ട് തൽക്കാലം ജനറൽ ബോഡിക്ക് ശേഷം പണി നടത്തിയാൽ സ്വാഭാവികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തറവാടിന്റെ ഭൂമി കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഇരിക്കില്ല ഭാരവാഹികൾക്കില്ല അത് നിലനിർത്താനും സംരക്ഷിക്കാനും അധികാരപ്പെട്ടവര് പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ആ ഭൂമി ലീസിന് കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിഖാരമായ നിലപാട് ഒരു അപക്വമായ നിലപാട് എടുക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ ജനറൽ ബോഡി യോഗം ചേർന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്താൽ മതി എന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം അതുവരെ ടവർ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കാൻ കമ്പനി അധികൃതരോട് ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം തറവാടിനോട് തൊട്ട് അംഗൻവാടിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് ടവർ നിർമ്മിക്കരുതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമീപവാസികൾ നേരത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് പരാതിയും നൽകിയിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കണ്ണപുരം അയ്യോത്ത് അനധികൃതമായി കടത്തുകയായിരുന്ന മണൽ ലോറി പിടികൂടി കണ്ണപുരം എസ് എച്ച് ഒ ഷാജി പട്ടേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമ
ക്രെയിനിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പിന്നീട് വാഹനം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റിയത് കണ്ണപുരം എസ് എച്ച് ഒ ഷാജി പട്ടേലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എ എസ് ഐ പി രാജൻ സി പി ഒ മനു എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് വാഹനം പിടികൂടിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കോൺഗ്രസ് എസ് നേതാവായിരുന്ന സി ഗോപാലന്റെ അഞ്ചാം ചരമ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടത്തി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ടോന്താർ സി എച്ച് ഹരിദാസ് സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ ചേർന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കോൺഗ്രസ് എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ജയപ്രകാശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് എസ് നേതാവായിരുന്ന സി ഗോപാലന്റെ അഞ്ചാം ചരമ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടത്തി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കണ്ടോന്താർ സി എച്ച് ഹരിദാസ് സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ ചേർന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കോൺഗ്രസ് എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ജയപ്രകാശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി പ്രഭാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി ദേവദാസ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ടി രാജൻ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി ജയൻ എൻ ബി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ സുലോചന പി ശ്രീകല ടീച്ചർ പി വി വിമൽകുമാർ കെ കരുണാകരൻ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ എം കെ വിജയൻ പി സി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിവേദനം നൽകി തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ നിവേദനം കൈപ്പറ്റി നിലവിലുള്ള പാർക്കിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ പാർക്കിംഗ് സ്റ്റാൻഡുകൾ ഏർപ്പെടുത്തി അംഗീകൃത പാർക്കിംഗ് സ്റ്റാൻഡുകൾക്ക് സൌകര്യമൊരുക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട പാർക്കിംഗ് ഏരിയകളിൽ ശുചിമുറി സ്ഥാപിക്കുക ട്രാഫിക് ഉപദേശക സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുക ട്രാഫിക് ഉപദേശക സമിതിയിൽ തൊഴിലാളി പ്രതിനിധിയെ ഉൾപ്പെടുത്തുക മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഉപദേശക സമിതി ചേരുക തൊഴിലാളികൾക്ക് അനുകൂലമായ സമഗ്രമായ മോട്ടോർ വാഹന നയം രൂപീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിവേദനം നൽകിയത് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ നിവേദനം കൈപ്പറ്റി ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ തൃക്കരിപ്പൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി എ റഹ്മാൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി അബ്ദുള്ള തൃക്കരിപ്പൂർ സെക്രട്ടറി പി വി സജിത്ത് പ്രസിഡന്റ് സിനേഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് മാടായി ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റായി റീന സുരേഷ് ചുമതലയേറ്റു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഷീജ മഠത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്നിരുന്നാലും പല്ലാശ്ശേരി മാടായി ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഒരു ജില്ലാ പരിപാടി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചന്ദ്രിക സുരേഷ് ഇവിടെയുണ്ട് റീന സുരേഷും അതുപോലെ ധനലക്ഷ്മി ചെയ്യാലും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും എല്ലാ കാലവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെ ഭാരവാഹികൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് വനിതകളെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് അല്ലെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് വരാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ എട്ട് വർഷമായി ഒരു നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് സംഘടനയായാലും അതിൻ്റെ ഒരു അല്ല അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമെന്നില്ല ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രിക സതീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി സി സി അംഗം എം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി രാജൻ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അത്തായി പത്മിനി ഡി സി സി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ സുനിൽ പ്രകാശ് ഇ പി ശ്യാമള സന്ദീപ് പാണപ്പുഴ പുഷ്പ തറമൽ ലിഷ ലെസ്ലി മടപ്പള്ളി മംഗള പി വി ധനലക്ഷ്മി എം പവിത്രൻ ജോയ് ചൂട്ടാട് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ചന്ദ്രിക സതീഷ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായി തിരഞ്ഞെടുത്ത പി വി ധനലക്ഷ്മി മടപ്പള്ളി മംഗള എന്നിവരെ ആദരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സമന്വയ കാങ്കോൽ സാംസ്കാരിക സായാഹ്നം സംഘടിപ്പിച്ചു ഇന്ത്യൻ ദേശീയത കാലവും കാഴ്ചപ്പാടും എന്ന വിഷയത്തിൽ നാസർ കോളായി പ്രഭാഷണം നടത്തി സമന്വയ കാങ്കോലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാങ്കോൾ ടൌണിൽ സാംസ്കാരിക സായാഹ്നം നടന്നു ഇന്ത്യൻ ദേശീയത കാലവും കാഴ്ചപ്പാടും എന്ന വിഷയത്തിൽ നാസർ കോളായി പ്രഭാഷണം നടത്തി നമ്മുടെ ദേശീയ പോരാട്ടത്തിൽ ജന്മിത്തത്തിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിൽ ഉജ്ജ്വലമായ അധ്യായങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള നാടാണ് ഒരുപാട് പേര് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച നാടാണ്
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഈ നാട്ടിൽ ഇന്നും അവരുടെ ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ രക്തസാക്ഷികളെ കുറിച്ച് പോലും പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വർത്തമാന കേര കേരളത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് പി പി സിദ്ദീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രാധാകൃഷ്ണൻ അബ്ദുൾ സമീർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ വെള്ളൂരിൽ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നടക്കുന്ന സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനത്തിന്റെ ചിത്രരചന പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം ഇദ്ദേഹം ചിത്രരചന നടത്തി വെള്ളൂരിൽ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സംയുക്ത സമരസമിതി നടത്തുന്ന സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും ചിത്രകാരനും ശില്പിയുമായ സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനം സമരകേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്താണ് സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനം ചിത്രം വരച്ചത് രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ ആരംഭിച്ച ചിത്രരചന വൈകുന്നേരം ആറു മണി വരെ നീണ്ടു നിന്നു സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനത്തിന് സഹായവുമായി സമരസമിതി അംഗങ്ങളായ വി സുരേഷൻ സി കെ ചന്ദ്രൻ എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിന് രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു രാജ്ഭവൻ മാർച്ചിന് മുന്നോടിയായി നടത്തുന്ന ജില്ലാ വാഹന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് കരുവള്ളൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കുവാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിന് നടത്തുന്ന രാജ്ഭവൻ മാർച്ചിന്റെ മുന്നോടിയായി ജില്ലാതല വാഹന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് കരുവള്ളൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി ട്രേഡ് യൂണിയൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു സമരം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ആ സമരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മുദ്രാവാക്യം അവരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും നിർദ്ദേശമായി ജീവിക്കും എന്നാൽ കേരള കോപ്പറേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ഈ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി അങ്ങനെ ഒരു സേവന വേതന വ്യവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള മുദ്രാവാക്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് ഈ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അത്തരത്തിലൊരു പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി കേന്ദ്രം ഭരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റുകൾ ആ ഗവൺമെന്റുകൾ ഈ മേഖലയെ തകർക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ നവ ഉദാരവൽക്കരണ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടിയാണ് ശ്രീമാൻ നരസിംഹറാവുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് നവ ഉദാരവൽക്കരണ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ജാഥ ലീഡർ കെ വി പ്രജീഷ് കെ നാരായണൻ പി രമേശൻ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ടി തമ്പാൻ എ ബാലകൃഷ്ണൻ ആർ വി രാമകൃഷ്ണൻ എം സുനിൽകുമാർ കെ സത്യൻ കെ ദീപ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം മാടായി ബി ആർ സി നേതൃത്വത്തിൽ സ്പേസ് സെന്ററിലെയും ഓട്ടിസം സെന്ററിലെയും കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കായി ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു നെരുവമ്പ്രം ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പ്രീത ക്ലാസ് എടുത്തു സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം മാടായി ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്പേസ് സെന്ററിലെയും ഓട്ടിസം സെന്ററിലെയും കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കായി ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു രക്ഷിതാക്കളുടെ മാനസികാരോഗ്യം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നെരുവമ്പ്രം ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പ്രീത ക്ലാസ് എടുത്തു ബി പി സി എം വി വിനോദ് കുമാർ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ശ്രീഹർഷന മാടായി ഗേൾസ് സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ലക്ഷ്മണൻ ഉമേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വീരമൃത്യു വരിച്ച സി ആർ പി എഫ് ജവാൻ ബിജു കുമാറിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം മാത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ശിലാഫലകം അനാഛാദനം ചെയ്തു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമൃത മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ശിലാഫലകം സ്ഥാപിച്ചത് രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച സി ആർ പി എഫ് ജവാൻ ബിജുകുമാറിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമൃത മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി 
പെരിങ്ങം ആർ ടി സി സി ആർ പി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്ഥാപിച്ച ശിലാഫലകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു സെൻട്രൽ റിസർവ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് ഡി എ ജി പ്രിൻസിപ്പൽ പി പി പോളി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ ചിത്രം വീണ്ടും വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ ശിലാഫലകം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് എല്ലാ സൈനികർ അവരുടെ സമയവും യൗവനവും ജീവിതവും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സുഖങ്ങളും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിതമാണ് പക്ഷേ സ്വന്തം രക്തവും ജീവനും പോലും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ അതിന്റെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ആ സമർപ്പണത്തിൽ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ബിജുകുമാറിന്റെ പിതാവ് കൈനി പത്മനാഭൻ ശിലാഫലകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി പ്രശാന്ത് പങ്കജാക്ഷൻ കെ ജെ മണികണ്ഠൻ ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഭാർഗവൻ മാസ്റ്റർ രമേശൻ മാസ്റ്റർ സുരേഷ് ബാബു തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ അരുൺ ഇൻഫിനിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദ വേ ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി ചിത്രപ്രദർശനം ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെ പനൂർ ഗാന്ധി പാർക്ക് ലളിതകലാ അക്കാദമിയിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ കെ കെ ആർ വെങ്ങര എക്സിബിഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അരുൺ ഇൻഫിനിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദ വേ ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി ചിത്രപ്രദർശനം ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെ പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിലെ ലളിതകല അക്കാദമിയിൽ നടക്കും പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ കെ കെ ആർ വെങ്ങര എക്സിബിഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും ക്ഷേത്രകലാ ഭരണസമിതി അംഗം ഗോവിന്ദൻ കണ്ണപുരം അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ബിജു പാണപ്പുഴ പി കെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഉൾക്കണ്ണിൽ നിന്നും കാണുന്ന കാഴ്ചകൾക്കാണ് അരുൺ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ജീവൻ നൽകുന്നത് ചില ചിത്രങ്ങളിൽ ആത്മീയതയും വിഷൻസും കോർത്തിണക്കിയാണ് എക്സിബിഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഗോവിന്ദൻ മണ്ടൂർ സൂരജ് കൊളമ്പ അരുൺ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ ആഭരണങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും ലക്ഷ്യമിട്ട് പയ്യന്നൂരിൽ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിന്റെ ചെയിൻ ഫെസ്റ്റിന് തുടക്കമായി ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയാണ് ചെയിൻ ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ ആഭരണങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ ചെയിൻ ഫെസ്റ്റിന് തുടക്കമായി വ്യത്യസ്തമായ ആഘോഷങ്ങൾക്കും സന്ദർഭങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായി കസ്റ്റമേഴ്സിന് അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി വ്യത്യസ്ത സബ് ബ്രാൻഡുകളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു മൈൻ ഡയമണ്ട്സ് ഇറ അൺകട്ട് ഡയമണ്ട്സ് പ്രഷ്യ ജെംസ് ഡിവൈൻ ഹെറിറ്റേജ് എത്നിക്സ് ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റഡ് സ്റ്റാർലൈറ്റ് കിഡ് ജുവലറി പ്ലാറ്റിനം ആഭരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ലോക ആഭരണ മാർക്കറ്റിൽ ഇടം നേടിയവയാണ് ജോത്സൻ മാധവ പൊതുവാൾ ചെയിൻ ഫെസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ മലബാർ ഗോൾഡ് സോണൽ ഹെഡ് ജാസിർ തണ്ടോറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ മലബാർ ഗോൾഡ് സ്റ്റോർ ഹെഡ് അബ്ദുൾ ജമാൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു റഷ്യ ജെം ജ്വല്ലറിയുടെ ആദ്യ വിൽപ്പന ജോത്സ്യർ മാധവ പൊതുവാൾ നിർവഹിച്ചു പ്രൊഫസർ കെ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണനും കുടുംബവും ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി ഇറ അൺകട്ട് ഡയമണ്ടിന്റെ ആദ്യ വിൽപ്പന ഉത്രാടം ചന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു ട്രാഫിക് പോലീസ് എസ് ഐ സി കൃഷ്ണനും കുടുംബവും ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി മയൂര നൃത്തവേദി പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷ്ണവേണി മൈൻ ഡയമണ്ട്സിന്റെ ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവഹിച്ചു റിട്ടയർഡ് അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് മാനേജർ വി രാജനും കുടുംബവും ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി ദിവൈന്റെ ആദ്യ വിൽപ്പന മധുവും കുടുംബവും ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു ടി വി രാജനും കുടുംബവും ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി എത്തനിക്സിന്റെ ആദ്യ വിൽപ്പന ഭാസ്കരനും കുടുംബവും ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു കെ പി വി ബാലകൃഷ്ണനും കുടുംബവും ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി വോജിന്റെ ആദ്യ വിൽപ്പന റിട്ടയർഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഗിരിധർ ഗോപാലനും കുടുംബവും ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു ജിനാബാബുവും കുടുംബവും ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി 
മലബാർ ഗോൾഡ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഹൌസിംഗ് ചാരിറ്റിയുടെ ചെക്കുകൾ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്തു മലബാർ ഗോൾഡ് തലശ്ശേരി സ്റ്റോർ ഹെഡ് ഷമീർ അത്തോളി മലബാർ ഗോൾഡ് വടകര സ്റ്റോർ ഹെഡ് അഷ്മർ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ മലബാർ ഗോൾഡ് അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റോർ ഹെഡ് പ്രജീഷ് കണ്ണൻ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് കേക്കുമുറിക്കലും വിവിധ പരിപാടികളും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന രാജ്ഭവൻ മാർച്ചിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥമുള്ള വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥയ്ക്ക് പഴയങ്ങാടിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി നിരവധി പേർ സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന രാജ്ഭവൻ മാർച്ചിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥമുള്ള വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥയ്ക്ക് പഴയങ്ങാടിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി ജാഥ ലീഡർ കെ വി പ്രജീഷ് കെ സജിത്ത് പി ജനാർദ്ദനൻ ടി തമ്പാൻ എം എം മനോഹരൻ എം സുനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി യൂണിക് കൊക്കാനിശ്ശേരിയുടെ മുപ്പതാം ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാതല കരോക്കെ ഓണപ്പാട്ട് മത്സരം നടത്തുന്നു ഇരുപത്തിയൊൻപത് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് അഞ്ച് ഒന്ന് പൂജ്യം 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 രണ്ട് ഒൻപത് അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് ആറ് നാല് രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം മൂന്ന് ആറ് എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക കേരളത്തിലെ മികച്ച ജൈവ കാർഷിക നിയോജക മണ്ഡലത്തിലുള്ള അവാർഡ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിന് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രശസ്തി പത്രവും ഫലകവും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ് വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം അടിപ്പാത അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആക്ഷൻ കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമരം അൻപതാം ദിവസത്തിലേക്ക് സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത പ്രതിഷേധ ചങ്ങല ഫുട്ബോൾ താരം മുഹമ്മദ് റാഫിയെ സർക്കാർ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടതായി ആരോപണം ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടത് കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെയെന്ന് താരം അപകടനയെന്ന് മുഹമ്മദ് റാഫി ഓണമെടുത്തിട്ടും സപ്ലൈകോ വഴി സബ്സിഡി നിരക്കിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചെറുപുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സപ്ലൈകോയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം